السلام ورحمة الله وبركاته جي بهاي تجمع الشيك أفكك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحل قرشن اي بولي ماني بحل قرش در مده تاكي بحبه سلط قرش بولا एजमाली भावे माने शंकित भावे इटा उचित ना है अर्मध में कि विभ्रांति छोड़ा भावे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हसल्लम शरीयतेर जतो विधि विधान शब्ब किशुतिनी तबलीक करें सेन हुबा हो जब भावे अल्लाह बोले सेन ऐसा न कोन तोटी करनी इटा हम अदर के मानते भावे नाचेत एमुन होए जावे जे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनो शरीयतेर मसला मसले भूल करे चले गए सन मने आलम वाला मरा जाए मन शरीयतेर व्याख्या तेरे भूल करे न विशेष में व्याख्या भूल करे सन तो ये टा आश्चर्य व्यादे मुल्ला कथा होए जाए आश्चर्य जे कौन जे शंके बोल ले तो हनो ये शत्र जे बोलो जरा ही बोलो कौशल को करने वाला इतने बारे जब मानवीक दिखते के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किचु भ्रम करें चंद तबे ये भ्रम बाबे भूल टाव चिला अल्लाह हर विशेष एक मते जब मन नमाज़ रह भी तो रे कोनो समय दहाई के से तिनी दुई रकत पड़े चुले गए सिन और ऐसा हावी रसारण कर बाकी नमाज कंपीट करें सिन एवं साउंड दे दिए सिन और वह चार रक्त तो जगह पांच रक्त पड़े सिन ताशा होते वशर जगह भूले गए सिन तो एकोली अल्लाह रब्बल अमीन र पक्खते के हुए से जाते करे ये भूलेर क्षेत्रे तार उम्मत जगह नमाजे भावे भूल करे फेल बे तादर की कारणे शेटा जाते बातले दाह है सेटा देखने दशना शरूफ अल्लाह रब्बल अमीन तार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए जाते भूल करी नहीं चल तो एक उल्लेख मध्य में शरीर तरह बैखा हुए से ठीक है से तो हमारे ऐटे मन रखता है जे हमारे भूल एवं नबी रसूल देर भूलेर भीतरे ऐटे तफात जे नबी रसूल गौन मानविक दृष्टि कौन थे के जो दी किचु भूल करो फैलन छत्र छत्र अल्लाह रब्बल ने छत्र कर दिए सन काजे ये टार बालर कोनो अब आकाश ने जे रसूल साला सलाम भूल करे सन अल्लाह मेरा भूल करन रसूल साला सलाम भूल करे सन एर मध्य में क्यों लो अब बस एम अब बस क्या क्या कार करे दाह होलो तो रसूल शालीनता बजाय रखता है एवं अत्यंत भद्रशुल आचरण करता है कथा बोलता है तार विषय तो ये तो हल्का कथा जे 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 विषय गुली रसूल अल्लाह साला हो अली हा साला मेर भूल हुए चल मानवीय हिस्से तो शे विषय गुली क्षेत्र आम्र बोलते हैं वाली जे ये तो रसूल अल्लाह साला हो अली हा साला के अल्लाह और इंगिते कराना हुए थे जाते करे तारों मौत ऐजाते भोलेर क्षेत्रे देखने दर्शना निते पारे शोठीक जब नाम जरूर धारण शुरू बोल लाम तो ऐ मसला अरक्टा मसला दिखे आमदर नहीं जाए जे नवी रसूल गोन तारा की छोटा खटो गोना होते पारे तारे दरा न की होते पारे ना कोविरा गोना हर विषय शबाय एक मौत जे कोनो नवी रसूल देखो विरह गुना होते पारे ना किंतु सगीरा गुना हर क्षेत्रे इखानो अनेक अलामाय कराम बोले संजय तादादार सगीरा गुना हो है ना हर जरा बोलते से संजय सगीरा गुना होते पारे तबे एक गुना हर ओपरे पोतिशित रखा है ना छत्र 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 रोकरे दाह है जार फले तारा तो बाकरे तादर अवस्था आगर थे का आरो अन्न तो नवी रसूल देर जे दारा जे भूलगुली हुए थे अते अल्लाह को एक टा विशेष इंगित चिलो किंतु एकों ना आमदर वाला जावना जे शरीर तेर विषय नवी रसूल सासाम भूल करेगे सेन बा भूल फोटो दिएगे सेन भूल दिखने दशन दिएगे सेन एकों ना 
ওইভাবে রয়েছে ভুল ফতাগুলি এরকম নয় বরং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম থেকে শরীয়তের ব্যাখ্যা হিসেবে যেগুলি হয়েছে যেগুলি ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাম ভুল হয়েছে সেটা তো একটা হেকমত ছিল আর এই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়নি যেমন বদর প্রান্তে মুসলমানরা যে সত্তর জনকে আটক করেছিল কাফের মোশেকদের তো এই আটককৃত যুদ্ধ বন্দীদের বিষয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরামর্শ চেয়েছিলেন যে কি করা যায় তাও বকর বলেছে আর রাসাল্লাহ এরা তো সবাই আমাদেরই আত্মীয় স্বজন কাজে এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক ছেড়ে দেওয়া হোক এরপর অমরকে বলেছিলেন অমরের সিদ্ধান্ত ছিল ভিন্ন তিনি বলেছিলেন যে আমার মত হলো যে এদের কে এদের সবাইকে হত্যা করা হোক এবং হত্যা করার জন্য যাদের যাদের আত্মীয় এরা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হোক ওরাই হত্যা করুক তো অমরের সিদ্ধান্তটা এটা ছিল কঠোর সিদ্ধান্ত তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছিলেন নরম প্রকৃতির তো উনি আবাকার আনহর পরামর্শটাই উনি ফলো করেছিলেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলম তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন কিছুটা হলো তাকে কি করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এতাব করেছেন এমনকি সহি আসে পাওয়া যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি ওই আনফালের আয়াত সহমত ওই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে তিনি কান্না করতেছেন পাশে অবাকর কান্না করতেছেন উমর আজিল আন হয়ে এসে বলেন যে ইয়ার সাল্লাহ আপনারা কাঁদছেন কেন যদি আমি কারণ জানতে পারি তাহলে আপনি আপনাদের সাথে আমিও কান কান্না করব আর যদি না পারি তো কান্নার চেষ্টা করব ভান করব তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছিলেন যেটা তফসির ইত্যাদি হয়েছে যে অমর তোমার আল্লাহ যদি আজাব নাজিল করতেন শাস্তি নাজিল করতেন তাহলে আমরা সবাই এই শাস্তির আতাভুক্ত হতাম শুধু তুমি রক্ষা পেতে আল্লাহ এইভাবে মানে ইঙ্গিত দিয়েছেন তো এখানে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমের তার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যেটা সিদ্ধান্ত ছিল সে সিদ্ধান্তটাকে ভুল বলেছেন তবে সাথে সাথে এটা সংশোধন করে দিয়েছেন এবং গণিমতের মাল ভক্ষণ করাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হালাল করে দিয়েছেন আলাকুল্লাহাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে মানে যেখানে যতটুকু মিস্টেক হয়েছে তার পিছনে একটা হেকমত রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে সেটা সে বিষয়ে সহি দিক নির্দেশনা দিয়ে ঠিক করে দিয়েছেন সুতরাং এমন কোন শরীয়তের মাসলাই নাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভুল বলে গিয়েছেন এবং ভুলটা ওভাবেই রয়ে গিয়েছে না এরকম নাই আল্লাহকুল্লাহাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ক্ষেত্রে চরম আদব আমাদের অবলম্বন করা উচিত এবং আমাদের এটাই বিশ্বাস যে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার আগের গুনহা পরের গুনহা আল্লাহ সব মাফ করে দিয়েছেন এটা আল্লাহ সোরা ফাথের ভিতরে স্পষ্ট আকারে বলেছেন কাজেই তার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে তার সগিরা গুনহা আছে আর কবিরা গোনা তো ওই প্রশ্ন তোলাটাই এক প্রকার কুফরি যে নবীর নবীর আসলে দ্বারা কবিরা গোনা হয় এই দুঃসাহসিকতা দেখানো হয়নি কেউ দেখায়নি বরং বেজমা আহলের এলম আহল এলমদের এই জমা যে নবীর আসল গন কবিরা গোনা থেকে পাক পবিত্র সবিরা গোনাহের ভিতরে এখতলাফ করেছেন সেটা তো শেখ সাহেব না তাই মার জামাতে বুঝেন আর আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহসাল্লাম তার সমস্ত প্রকার আগের পরে সব গোনা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন যা সোরা ফাথের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং বখার হিসেবে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত 
তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের বিষয়ে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং রাসুল্লাহ সাসামের মাধ্যমে যে কিছু মিস্টেক হয়েছিল নামাজের ক্ষেত্রে হোক বা যে ক্ষেত্রে হোক এই মিস্টেকগুলি আল্লাহ রব্বুল সতর আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে হয়েছে বলে ওলাম একরাম বলেছেন যাতে করে ওই বিষয়ে শরীয়তের কি দিক নির্দেশনা তার মত শিখে ফেলে সুতরাং আমাদের এবং রাসুল্লাহ সাসার মধ্যে পার্থক্য হলো যে আমাদের ভুলের জন্য ওহি নাজিল হয়ে আমাদের ঠিক করা হয় না কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার যে হালকা কিছু যে ইয়ে হয়েছে মিস্টেক হয়েছে সেটাকে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে সেটা আল্লাহর এক হেক মতে সেটা তো বুঝতে পেরেছেন বারবার বলা হলো আল্লাহ তালাম আসাল্লাম মোহাম্মদ পূর্বে আলোচনার সাথে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলতে চাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তেনার দ্বারা যে অল্প কিছু ভুল হয়েছিল এটার হেকমত আমরা জানতে পেরেছি এবং এই জাতীয় ভুলগুলির অধিকাংশ এরকম হয়েছে যে ওই ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ওহি কর্তৃক দিক নির্দেশনা পাননি ফলে উনি ইস্তাহাদ করে কিছু বলেছিলেন তো যেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে যেটা সঠিক ছিল না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে শুধরে দিয়েছেন ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছেন সাথে সাথে তো এমনই একটি ঘটনা যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বদর প্রান্তের যারা কাফের মোশেখ যুদ্ধবন্দী হয়েছিল তাদের বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পরামর্শ চাইলে আবু বকর এক পরামর্শ দেন ওমর আর এক পরামর্শ দেন ওমরের সিদ্ধান্তটাই সঠিক ছিল তো আলাকুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সর্বশেষে আবু বকরের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেন তো এরাই প্রেক্ষিতে মহান রব্বুল আলমিন সুরা আনফারের সাতষট্টি নাম্বার আয়াত এবং আটষট্টি নাম্বার আয়াত নাজিল করেন সাতষট্টি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন মা কানালে নবীন আসরাহাত্তাহানা ফিল আউট নবীর জন্যে কোনো নবীর জন্যে এটা সহা পায় না যে তার যুদ্ধবন্দী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে জমিনে ভুল অন্ঠিত না করে হত্যা করে এরপরে সামনের আয়তে আচ্ছা আটষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ এটা বলছেন লাউলা কিতাব মমিন আল্লাহ সাবাক যদি এমন না হতো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কেতাব মানে লেখা আগেই পাস হয়ে গিয়েছে অতিক্রান্ত করেছে তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছিলে তার কারণে তোমাদেরকে মহা আজাব পাকড়াও করত স্পর্শ করত তোমাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করত তোমাদের ওই সব গ্রহণ করার কারণে মহা আজাব মহা শাস্তি তো সেই মুসলিম শরীফ হাদিসে হেসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের উপরে এই আয়াতটি নাজিল হওয়ার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম কান্না করতেছেন এবং আবু বকরও কান্না করতেছেন ওমর আজ দেখে বলেছিলেন যে এ রসল্লাহ আপনি কেন কাঁদছেন আপনার সাথী আবু বকর কেন কাঁদছেন যদি কারণ জানতে পারে আমিও কান্না করব আর না হলে কান্না না আসলে কান্নার ভান করব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছিলেন যে ওদের আজাবকে আমার উপর পেশ করা হয়েছে এই বৃক্ষের থেকে আরও নিকটবর্তী করে ওদের বলতে যারা এই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ওদেরকে ফিদিয়া নিয়ে ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক অর্থাৎ ও বাকার রাজলান হয় এবং তার সাথে যারা এই সহমত ব্যক্ত করেছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ওদের আজাব আমার নিকট পেশ করা হয়েছে তো এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আজাবের কথা বলা হয়নি আমি বাই মিস্টেক বলে দিয়েছি তো এখন এটা সংশোধন দিয়ে দিলাম তো সেই মাসের সরবে এ হয়ে হয়েছে আলাকুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করেছেন আবু বকর থেকে এই সিদ্ধান্তটাকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমিন ভুল বলেছেন অত্র আয়াত দ্বারা 
তো এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যখন এই ইস্তাহাদি বিষয়ে কোনো কিছু বলেছেন মানে নিজের পক্ষ থেকে ইস্তাহাদ করে ওহি না আসার ভিত্তিতে আর সেটা যে ভুল হয়ে গেলে সেটা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে তার মানে তাকে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়নি অতএব এটা বলার কোনো অবকাশ নাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ভুল করেছেন ভুল করতেন এভাবে নর্মাল কথা বলা সংক্ষিপ্ত আকারে বলা এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের ক্ষেত্রে শোভনীয় নাই বরং এই বিষয়টাই আমাদের অবতারণা করাতে বিরোধ থাকা উচিত কারণ বোঝাবুঝির ভুল হবে তো আশা করি এখানে আমি বিশদ ব্যাখ্যা সহ বোঝাতে পেরেছি আল্লাহ রবুল্লা আমি আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝাতে অফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দাবানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন